இதுவரை நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஹாய் நாம் இன்னைக்கு சில்லி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் அரை கிலோ வெங்காயம் ஒன்று இந்த மாதிரி கியூபாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு கேப்சிகம் இந்த மாதிரி அதையும் கியூபாக கட் பண்ணிக்கணும் அஞ்சு பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணது கால் தூண்டு இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணது ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தேவையான அளவு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஆனியன்ஸை கூட நம்ம தாளிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சுகர் முட்டை ஒன்று உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு வினிகர் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்க கார்ன்ஃப்ளவரையும் அரிசி மாவையும் சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்சுருக்க மிளகுத்தூளில் பாதி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் ஒரு முட்டை ஒன்றா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒன்று சிக்கனோட நல்லா இந்த மாவு முட்டை மிக்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்று செய்கிற மாதிரி கலந்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பொரிக்கலாம் சிக்கன் பொரிக்க தேவையான எண்ணெய் ஊற்றி சூடாகிடுச்சு இப்போது சிக்கனை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிக்கனாக எடுத்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னு எடுத்துடலாம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துச்சு இப்போது திருப்பி விட்டுடலாம் நல்லா சிக்கன்லாம் குக் ஆகிடுச்சு இப்போது எண்ணெய் விட்டு எடுத்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் இப்போது இஞ்சி பூண்டை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் பொடியாக கட் பண்ண பூண்டு பூண்டு புரிஞ்சிச்சு இப்போது இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் லேசாக ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இது வதங்கினா போதும் காஞ்ச மிளகாயை இந்த மாதிரி கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் முழுசாக வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கிள்ளி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நீளமாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து அதில் வதக்கிடலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஆனியனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் கேப்சிகம் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கினா போதும் நல்லா வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் லேசாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இந்த ஆனியன்லாம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரையும் வதக்கிக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சாஸ்லேயே உப்பு இருக்கும் அதனால நான் உப்பு சேர்க்கல நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கணும் நல்லா ஒன்றா கலந்து விட்டாச்சு உப்பு பொறிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனையும் ஸ்ப்ரிங் ஆனியனையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துடலாம் காரம் ஜாஸ்தி வேணால் நீங்கள் காரம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே சில்லிலாம் சேர்த்துருக்கோம் காரம் ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் நான் அதனால் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் சேர்த்துடலாம் சில்லி சிக்கன் ட்ரையாக வேணும்னா இதோடய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக கிடைக்கும் கார்ன்ஃப்ளவரை ஊற்றிடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சு கெட்டியானோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் 
நல்லா கான்ஃப்ளவர்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சில்லி சிக்கன் ரெடி